Nandito na ako sa ospital. Nihintay ko yung interpreter ko. Magtagihawat, wagas. Mamaya pa ako papasok kasi maraming tao dun sa ano. Ay. Bawal kasi mag-video sa loob eh. Kaya ano. Stay, stay muna dito sa labas. Maya ulit. Ang doktor, magaling siya mag-English. Pero yung mga staff, hindi marunong. Kaya pinagdadala nila ako ng interpreter. Dito kasi dyan sa Japan, hindi mo naman madala palagi yung asawa mo bilang interpreter mo. Kaya, ayun. Buti nga yung ano, buti nga yun sa Ebina, ano. Nag-offer sila ng ano, interpreter. Dito kasi sa amin. Actually, magkaibang city kasi yun. Sa mga nga nang ako sa Ebina City, tas ako taga Ayase City ako. The same sila ng, ano ba tawag doon? The same province, pero magka magkaibang city. So, magkaibang city yun. Ayun, magkaibang city siya. So, dito kasi sa amin, walang English, ano, assistance. So, hindi ko kaya, hindi ko maintindihan yung ano. Parang ano sila, natatakot sila na i-entertain yung mga foreigner. Kasi nga, hindi, hindi magkaintindihan paano kung masakit na yung chan, yung mga ganyan, mga tanong-tanong. Eh, doon sa Elina, malapit kasi siya sa... Ayun, balik tayo. Nasaan na ba ako? Kasi tumawag ang aking poging asawa eh. Ayun. Ala, pagbuntis talaga, nahahapo. Ay, grabe, ang lalaki ng baso. <laughs> braso ko. <laughs> Nakakahiya. Ayun. Mm, ano, asa na ba yung kwento ko? Ayun. Ayan, meron. In translator ko kanina, sabi niya, wala daw siyang ginawa. Kasi, English, English speaking naman yung mga dok, yung doktor. Yung doktor ko. Kaya lang kasi, yung mga staff... Mendoksay sa kanila yung makipag-usap sa... Mendoksay, parang... Ayaw nila nung matagal na pakikipag-usap sa foreigner. Kasi nga, kunyari, hindi ko din maiintindihan. Kaya, nire-required nila na may translator. Tapos, eto may rules. Eto yung rules nila kung doon ka mga nga Sabi dito, Please make sure you have health insurance prior seeing a doctor before for pregnancy checkup. So, dapat meron kang health insurance. Pangalawa, you need to make a deposit of 200,000 yen. 20 lapad. 20 lapad, around 45, 90,000. <laughs> 90,000 pesos. Before 16 weeks pregnant, if you want to deliver in this hospital. So, dapat meron ako. Magbayad na ako ng 20 lapad. Ay, grabe siya. Please have a friend who is speak who who can able to speak Japanese or translator ka company o ganun kailangan mayroon kang translator or friend or asawa mo na marunong mag Japanese bago kanila i papayagang magpa-check up. You are not able to request female doctors ayun. Hindi ka pwedeng mag-request ng female doctors. You will not allow to deliver within our facility if you do not attend your regular pregnancy check-ups. Oh, ayun. Kapag may nami-miss kang pregnancy check-ups, hindi ka nila papayagan dun mga anak. Ayun. We ask about your religious restrictions of pregnancy. Ayun. Kunyari, bang siguro may mga restrictions yung ibang religions. Only spouse is able to stay in the hospital. Ano ko po, Papa? Ano ko yun? <laughs> Mag-isa akong mga anak kasi malamang maalagaan ni Papa yung mga anak bata. Dadalawin na lang niya siguro ako. Uh, we are able to prefer for sleeping accommodations for spouse but not for meals. In that case of planned delivery. Ayun na nga. Tapos, ayan. Ito yung request ko for interpreter. Ang per oras na, isipin nyo, nagbabayad ako ng <laughs> interpreter per hour is 1,100 yen. So, parang 1,000 pesos. Ay, hindi mali pala. 1,000 yen is 400. 500 pesos. Nagpabayad ako ng 500 pesos per oras. Ganun talaga. Ayun siya. So, pati yung mga rules, dapat mas maaga ka dumating dun sa ano, sa time. Ayun. Ito yung ano, ito yung sabi na 
mag-down payment ka ng 20 mang, ng 20 lapad. Tapos, eto yung schedule ng ano, ng check-ups. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kamahal yung uh, bali, ilang check-up siya. So, nag-start na ako, nandito na ako sa 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 check-ups ang dapat mong bunuin bago ka. Kunya, eto na kasi yung last, bago ka mga anak, bago ka i-admit. At ang babayaran is, uh, unang check-up, unang check-up ko is 9,080, tapos 16,520, tapos 18,000, ay, ang mahal. Grabe ang lalaki na babayaran ko. 11,014, sobra-sobra siya. In peso natin. Yung unang check-up ko is 4,500. Kasi isang lapan. Second check-up ko ngayon is 9,000. So, kulang. So, ano, nasa 4,000 lang siya. Uh, so, sunod na check-up ko is 16,520. So, isang lapad at kalahati. So, nasa, ano siya? 6,000... 6,300? 6,500, ganun. Yung pangatlong check-up ko, malaki-laki siya. 10 to 12 weeks. Ay, bunggo siya. 10 to 12 weeks, ano siya? 18, halos magdalawang lapad. Ano siya? 8,000 piso. Ayun, hanggat sa susunod-susunod. Ang mahal-mahal. Kakalok rin. Ang anak. Dito sa Japan, nag-inquire nag ako. Uh, dito daw sa amin, Kanagawa. Ang ibibigay ng ano ng na health ng government is 42 lapad. 